各位同学，大家好，欢迎收看今天的英文绘画四的节目，我是主讲老师魏忠轩。同学，我们今天进的讲次是第十六讲 Unit Sixteen。那这一讲次主要讲的是 Fly Reservation， 怎么样来订购机票？那我们先前的讲次主要是在讲如何订饭店，还有如何到了饭店有一些基本的一些这个绘画的这些这个流程。那同学如果在出差旅行的时候，除了订购饭店之外，预先也要订你的这个机票。所以今天这个讲次呢，会透过一些简单的 conversation， 让同学了解这个订机票的一些简单的绘画英文用法。好，那我们先来看一下今天的学习目标。Learning objective: How to make a fly reservation. You can contact an airline by telephone, email, or visiting the branch office. In this unit, you'll learn how to book a ticket by phone. 好，同学，像现在你们要出国的时候订机票，很多同学第一个你会上这个旅游的网站，就是综合的，它有很多的这个比价的资讯。第二个呢，就是你可能直接上航空公司的网站来订机票。那第三个呢，你可以打电话直接到航空公司，跟他来透过电话的方式来订机票。那我想，唯一呢比较会常用到绘画的，就是透过电话，因为你在网站上的时候只会透过这个 Internet 的资讯。所以我们今天在这个讲次里面，会透过英文绘画，有一个人要出差。打电话到航空公司 ，step by step 的来预订机票，当然里面就会有一些资讯了。好，那我们来看一下今天的一个活动，脑力激荡的活动，来让同学怎做哪项的练习呢 ？Brainstorming， 脑力激荡。When booking a flight ticket, you have to follow the following steps to complete your reservation. In each step, you must notice what needed information you have to provide or notice. 好，同学，我们来看一下。第一个 step 是 contact airline company。你要订机票的时候，你要先跟航空公司来做一个联系。Contact airline company。第二个 step 是直接，你当然就是要 make a booking。你要 reservation， 要 fly。Make a reservation 就是你要订购，定下你的机位了。第三个 step， confirm 你的 details。当然，这个 details 等一下我们在绘画会看到。你订机票，最后你确定要订的时候呢，这个服务人员会跟你确认你的所有的细节。我们再看下面一个 step， make a payment。最后就是付款的方式，你要用这个 credit card 或者是 cash。最后。最后的 step 就是完成了之后 ，before your departure， 在你要出发之前，记得前一天要 contact your airline company again， 要再打电话给你的航空公司，看看这个班机有没有延误或者是更改行程的部分。好，同学，脑力激荡完了之后，希望同学你自己跟你的 classmates 或者是你的 partner 来讨论看看，如果你要打电话去订机票的时候。What kind of needed information? 有哪些必须的资讯？你先想想看。首先，出发日，你要去的这个出抵达的这个 destination， 你的这个目的地，还有你要坐的舱等，你是要商务舱还是经济舱？这些可能都是我们所谓的 needed information。然后你再 follow 我们这个 step 去完成你的这个 fly reservation 的整个流程。好，那我们来看一下今天第一遍的没有英文字幕的 conversation， 请同学认真的听，然后看看他们在讲些什么。William is calling the ABC airline to reserve flights. Thank you for calling ABC airline. May I help you? I'd like to make a reservation for a flight to New York. When are you going? Next Friday. I need to attend a sales conference on October the 10th. Do you want one-way or round-trip tickets? Round-trip, please. Do you want business or economy class? Business class is fine. 
How long are you going to stay in New York? Until October the 13th. Okay. There's a 7 o'clock flight to New York in the morning. How about the next flight? The next flight is at 2 p.m. Which one do you prefer? I'd prefer the one in the morning. I need to be in New York before 1 p.m. Can you tell me what time I'll arrive? It would have you in New York at around 11.30. That would be great. And how much does it cost? The total fare is $9.50, including the airport surcharge. How would you like to pay? By cash or credit card? By credit card, thanks. One more thing. How many bags can I check in? The international airlines only allow two check pieces and one carry-on for each person. I heard the security check is fierce now. Yes, it is. And if your baggage is overweight, you'll be asked to pay extra charge. Thank you. What time does the boarding begin? At 6.30, half an hour before the flight is scheduled to depart. Thank you very much. You're welcome, and have a nice trip. 好了，同学，看完我们今天第一遍的这个 conversation， 我们的主角 William 他打电话给这个 ABC Airline 航空公司，他做了一个这个预定的这个机票的事情。同学，请问你看懂了，他要抵达的是哪一个国家、哪一个城市吗？请问同学，你看完这个广这个这个剧之后呢，你可以猜猜看他到底要抵达那个地方待几天呢？还有，请问你看懂了他要搭哪一个舱等吗？啊，希望同学在这个 conversation 里面都可以看出来所有的 details， 所有的 fly reservation 的 details， 还有一些 needed information。好，那我们先休息一下，我们等下回来看看揭晓答案。好，同学欢迎回来。我们刚刚看完第一遍的这个 fly reservation 的这个绘画大声说之后，同学你应该大概也可以很清楚知道，我们这两个主角很一个是透过电话来打电话来做什么呢？ fly reservation 订购机票。当然，其中这个专业的这个这个客服人员问了很多这个 William 很多的 needed information 有关于他这个 ticket 这一次的一些细节。还有 departure day, arrival day, 还有 how many days 等等等。那我们从这里面可以知道说，同学未来如果你要这个出国的时候，你也可以透过这简单的对话的句型完成 flight reservation 的这个整个这个过程。那我们现在呢，来看一次第二遍有英文字幕的绘画大声说。William is calling the ABC airline to reserve flights. Thank you for calling ABC airline. May I help you? I'd like to make a reservation for a flight to New York. When are you going? Next Friday. I need to attend a sales conference on October the 10th. Do you want one-way or round-trip tickets? Round-trip, please. Do you want business or economy class? Business class is fine. How long are you going to stay in New York? Until October the 13th. Okay. There's a 7 o'clock flight to New York in the morning. How about the next flight? The next flight is at 2 p.m. Which one do you prefer? I'd prefer the one in the morning. I need to be in New York before 1 p.m. Can you tell me what time I'll arrive? It would have you in New York at around 11.30. That would be great. And how much does it cost? The total fare is $9.50, including the airport surcharge. How would you like to pay? By cash or credit card? By credit card, thanks. One more thing. How many bags can I check in? The international airlines only allow two check pieces and one carry-on for each person. I heard the security check is fierce now. Yes, it is. And if your baggage is overweight, you'll be asked to pay extra charge. Thank you. What time does the boarding begin? At 6.30, half an hour before the flight is scheduled to depart. Thank you very much. You're welcome, and have a nice trip. 好，同学，看完第二遍的广播剧，这个我们这个剧之后呢，同学应该可以知道刚刚的答案。首先 ，William 要到达的这个城市国家是 New York。那他这个待的这个时间总共有 three days， 三天。
。那它搭的舱等是 business class， 是商务舱。那他当然中间也问到了是 How many baggage can I check in? 我可以有多少的托运行李？啊，有两件的托运行李，还有一件的手提行李 carry on， 啊 baggage。好，那我们这个看完这个绘画句之后呢，同学应该可以知道说我们在订机票的时候会有哪些的 needed information， 这个 airline company 会需要你 provide 提供。啊，那我们先来进行今天的。看一下今天有关整个绘画的一些重要的单字和一些句型。好，首先我们来看到第一个 ，attend conference， 在这边讲的是参加会议。我们在绘画句型刚刚看的剧中，这个 William 呢、啊，他有讲说他要订机票，这次去纽约的主要的 purpose， 主要的目的就是 attend conference。这边看到的动词是 attend。参加，那我们讲的会议 conference， 大型的会议，他讲的是 sales conference。可能这个 William 他的工作是 sales 业务，业务整个年度的大型会议，我们讲 conference。所以这边的动词再跟老师念一次 ：attend 参加 ，conference 是我们的会议。好 ，attend conference。好，我们再看第二个 ，a one-way ticket。A single ticket. 这边讲到的是单程机票，啊，一个路程不返回。我们讲 one way ticket， 这是美式的用法。那通常英式的用法，他喜欢讲 single 单程单程的 a single ticket。所以不管你用 one way ticket 或者是 single ticket， 都是我们讲的单程。好，我们再看第二个。有了单程机票，当然要知道来回机票。Round trip ticket 啊、uh, ，round 是圆的，去再回来不是绕成一个圆形的这个路程吗？所以美式的用法我们讲 round trip ticket。那如果是英式的用法，也就是回程的机票，我们就叫做 return ticket。好，再跟老师说一次 ，a round trip ticket，a return ticket。好，我们再看下面一个。商务舱 ，business class，business class。好，那商务舱通常都是商务的旅客、哦，比较当然价格比较贵一点，但它的 space 空间也比较大一点 ，service 也会比较好一点，所以叫做 business class。那我们再看下面一个。最常见的经济舱怎么说呢？叫做 economy class。economy class， 啊，经济舱，啊，那这边在提醒同学，如果是头等舱，也就是最贵的第一名的，我们叫做 first class。所以现在人家问你头等舱，你要知道是 first class。商务舱 business class， 经济舱 economy class。好，我们再看下面一个。Fare 这个地方，我们讲的是旅客乘公共汽车 （bus） 也好 ，taxi 也好，这个 train 火车也好，轮船也好，或者是我们的 airplane 飞机等所支付的费用。费用表示说 ，fare 在这边当的就是交通的运输工具的相关的费用。再跟老师说一次 ，fare。Fare 是我们讲交通工具，乘坐大众交通工具的一个费用。Fare。我们再看下面一个。Surcharge。Surcharge， 也就是我们讲的 extra charge， 额外的费用。啊、uh, ，Surcharge， 在我们刚刚的绘画大声说里面，如果你今天的这个手提行李或者是 check in 的行李。Overweight 超重的时候，航空公司会怎么样？有一个 surcharge， 额外的费用 surcharge。我们再看下面一个 fuel oil surcharge。如果是燃油附加费，现在燃料税相当的贵，涨价了，它也是额外的费用啊。Fuel oil surcharge。那下面一个附加费，我们再看一下。
baggage surcharge， 就是我刚刚讲的，如果你的 check in pack baggage 如果超重的时候，航空公司会向你着收 baggage surcharge， 就是行李的附加费用。那我们再看下面一个。当你到这个机场的时候，你会通过安检，叫做 security check。security 是安全 ，check 是检查，所以 security check 就是安全检查。再跟老师说一次 ，security check。我们再看下面一个 ，checked baggage。我们刚刚说了好多次，托运的行李，也就是 checked baggage。再跟老师说一次，托运的行李是 checked baggage。我们再看下一个。如果你不托运，是跟你随身的，就是你一直提着的手提行李，我们叫做 carry on baggage。当然，你也可以直接说 carry on。全部比较仔细，我们叫做整个登机的行李手提的，叫做 carry on baggage or carry on。我们再看下面一个 ，fears， 非常激烈的 fears。下一个 ，extra charge， 也就是额外的 ，extra 以前讲过是额外的，那 charge 是收费，所以另行收费就是我们讲的 extra charge。有时候你可能要额外的费用，可能你的行李超重了，或者是额外加的 surcharge 都是我们讲的这个 extra charge。好，我们再看下一个 ，be schedule to， be schedule to， 预定这个用法。好，那如果未来同学你知道说班机要何时出发？何时抵达预定的时间，我们都可以用到这个片语 be scheduled to。好，那我们今天复习完有关这个 fly reservation 的一些单字和重要句型，同学你大概知道的时候，这些 keywords， 这个航空公司的客服人员如果问到你有关这些问题，有关这个 needed information 的时候呢，我想你马上可以反应过来，就知道怎么样提供有关订机票的一些相关的资讯了。好，我们先休息一下，我们等一下回来。好，同学，欢迎回来。我们刚刚复习了这个单字之后呢，我想同学应该更清楚了解今天我们绘画大声说整个句子的细节了。那为了加深同学的印象，还有发音绘画的技巧，同学，我们来看一下第三遍的有英文字幕的绘画大声说的短句。William is calling the ABC airline to reserve flights. Thank you for calling ABC airline. May I help you? I'd like to make a reservation for a flight to New York. When are you going? Next Friday. I need to attend a sales conference on October the 10th. Do you want one-way or round-trip tickets? Round-trip, please. Do you want business or economy class? Business class is fine. How long are you going to stay in New York? Until October the thirteenth. Okay, there's a seven o'clock flight to New York in the morning. How about the next flight? The next flight is at two p.m. Which one do you prefer? I'd prefer the one in the morning. I need to be in New York before one p.m. Can you tell me what time I'll arrive? It would have you in New York at around eleven thirty. That would be great. And how much does it cost? The total fare is nine fifty. Dollars, including the airport surcharge. How would you like to pay? By cash or credit card? By credit card, thanks. One more thing. How many bags can I check in? The international airlines only allow two check pieces and one carry-on for each person. I heard the security check is fierce now. Yes, it is. And if your baggage is overweight, you will be asked to pay extra charge. Thank you. What time does the boarding begin? At 6:30, half an hour before the flight is scheduled to depart. Thank you very much. You're welcome, and have a nice trip. 好，同学，欢迎回来。我们看完今天的第三遍的短句。同学，未来你在这个 make a reservation 
有关于我们这个 fly ticket 的时候呢，你自己要知道 step by step provide your needed information to airline company。啊，当然你第一个你要提供的就是你要抵达的 destination， 还有你的 date， 还有 how many days you have to stay at a destination。你要在那的这个目的地你要停留几天等等等，还有就是你要怎么样的 class。你要 business class or economic class？ 你要经济舱还是商务舱啊、哦？这些都是你要提供的资讯。好，那我们今天哦看完这个短剧之后呢，第三遍同学自己有时间可以上网再继续的多看几遍这些跟我们这剧中的主角来练习发音啊、哦。好，我们接下来看一下今天的课后补充。我们课后补充有一个就是有关订购机票的其他补充。那我们可以看到，它是主要是告诉同学 how to make a flight reservation。哦，他这边讲到啊，说 step one 有第一个方式，他讲的是 booking book online through a travel site。你可以透过网路，这个 travel site 是我们现在很流行，像有一些大众的一个，像有易游什么网的这个、哦，他们会告诉你，像美国来讲是 Expedia、Orbis 或者。Priceline 是比较常常大家使用的一个订购的网站，这里面呢，你可以很轻松的知道很多的这个各家航空公司的一些资讯和它的 fare 和它的价格，你就可以做比较。好，当然在这里你就可以 simply type in your departure and destination airports and website, pick your desired arrival date and time, have your credit card information on hand, and follow the rest of the instruction. And the site, 啊，当然这些东西就是说，你自己上这个网的时候，你要 type 打进去你的出发的时间，还有你的抵达的城市、抵达的机场。之后呢，你再把你希望希望的 desired date 时间和这个日期打进去。最后记住，你要完成订购的，透过这个 online 的服务完成订购，一定要 have your credit card on hand， 就是拿着你的。这个信用卡，这样子才能够完成整个订购的程序哦。那当然 ，this site will allow you to print out receipts。这些网站都会让你 print 出来，印列印出来你的这个收据。And will also email all confirmation to you。就是说，它呢也会把你所有的这个机票的相关的 itinerary， 就是一些这个 information 都会寄给你。Plus， 更重要的，额外的是。Most of the sites will allow users to book packages, which can include hotel and rental car reservation, to a number of locals, both national and international. 就是这些网站服务更好，它有时候会给你一个 package， 不管不但提供你 flight 的这个这个 reservation， 还给你整个有 hotel， 还有 rental car 订车子、租车等等的服务。这是第一个 step。那还有第二个 step 是什么呢？我们怎么样来透过第二个 step 可以订购机票？第二个方式是 book directly through the airline。你直接怎么样跟航空公司来订购 ？This can be done online or by phone。当然，你可以用 online 的方式，或者是打电话的方式。All major airlines offer online booking. Simply visit the website of your preferred airline, pick a destination, date and time, and book. 所以很多主要的大型的航空公司都有提供网上订购的服务。同学，你自己只要上他们的网站或打电他们的电话，把你需要的日期、你需要的班机提供给他们，就可以订了。那我们再看最后一个第三个方法，也很简单，就是 book through a travel agent， 直接跟旅行社来订购。旅行社的服务就比较完善啦。For those with busy schedules。Or those who simply aren't interested in this ins and outs of locating and booking a flight, this might be the best course of action. 啊，如果你很忙，而且你的时间行程很赶，而且你不是很会去上网订机票或打电话跟航空公司来这个订机票的时候，跟旅行社直接接洽是最方便的，因为只要付了钱，旅行社会帮你完成所有你要的服务。所以这三个同学记起来了没？第一个，直接上大型的网站，他把所有各家航空公司的价目跟资讯都提供给你。第二个 
，直接跟主要的航空公司联系。那第三个最简单，直接跟你的 travel agent 联络。好，那我们这个补充的文章我们没有一一的赘述，主要希望同学有时间自己再去把细节的部分把它 read 完。好，我们来看一下今天最后的课后醒思。我们来看奥黛丽·赫本讲的一个名言呢、啊。It has stayed with me through my own relationships. 对我来讲哦、啊，我有一些个人自己对这个两性关系的一个这个见解。When I fell in love and got married, 当我爱上一个人，恋爱了或者是结婚的时候。I live in constant fear of being left. 我却会一直不断的持续的有害怕失去的感觉。Whatever you love most, you fear you might lose. You know it can be changed. 就是不管你你越爱这个这个东西，你越害怕失去，因为你知道很多东西一定会改变的。Why do you look from left? To ride when you cross the street. 哎，你过马路的时候，你为什么会左右顾这个顾盼这样子去盼看，会怕这样看来看去呢 ？Because you don't want to get run over. 因为你不想被车撞到。But you still cross the street. 但是你最后怎么样？你还是过去了。好，同学，我个人非常喜欢奥黛丽·赫本这一段的这个语录哦，因为她把这个她自己本身的一个。切身的经历啊，亲身的经历。他说，当他恋爱的时候，他爱上一个人，或进入婚姻的时候，他越爱，他越怕失去，所以他会不断的、持续的活在那种害怕失去的这种 fear 恐惧中。那他举一个很好的例子哦，他说，就像是你今天要过马路，你会左顾右盼，为什么你会害怕被撞嘛？可是你在左顾右盼、害怕的过程中，你就不知不觉怎么样？过完了这个马路，我觉得这个形容非常的有意思，非常的生动，也非常的有深度的这个意义哦。所以你看，在你这个越爱的一个人的时候，你会越怕失去，因为你知道很多东西都会改变。而在这个过程中间，你是不是不晓得你们对爱情的想法是不是跟奥黛丽·赫本一样？那我常常会提醒同学，如果你很喜欢这个名人，不管是奥黛丽·赫本，或者是前阵子很有名的奥巴马。等等等，他的演讲词里面都相当的具有很多他们个人人生经历，还有一些这个激励的作用。所以读一些语录，可以很快的让大家学习到一些经典的一些对话跟句子，也会增加你们未来在绘画上面的一些词汇。好，我们今天节目的尾声，同学再一次提醒，记得我们今天的主题叫做 Fly Reservation， 如何打电话。来订购你的机票，那你自己呢？要把绘画大声说里面的每一个 step， 还有 William 他在订机票的时候，他被客服人员问到的问题有哪些，都记下来那些 key words。那未来你自己打电话订机票的时候呢，我想你就能够得心应手了。好，同学，谢谢大家的收看，我们下周见。